వ్యక్తికి చంపినదానిని జారత్వమును మానవలసినదని నిర్ణయించి వారికి రాసి ఉన్నామని చెప్పిరి అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుషులను వెంటబెట్టుకుని పోయి వారితో కూడా శుద్ధి చేసుకొని దేవాలయంలో ప్రవేశించి వారిలో ప్రతి వాని కొరకు కానుక అర్పించు వరకు శుద్ధి దినములు నెరవేర్చుదమని తెలిపాను with chapter 21 the final portion of the book of acts begins apostle karyam granthamloni ee 21th adhyayamato chivari bhagam ee granthamloni chivari bhagam prarambham avutunnadi we have considered before the three missionary journeys of the apostle paul ఇంతకు ముందు మనం అపోస్తుల అపోస్తుడైన పౌలు యొక్క మూడు సువార్త యాత్రల గురించి కూడా మనం ధ్యానించుకున్నాం ద ఫస్ట్ అండ్ ద సెకండ్ బిగన్ అండ్ ఎండెడ్ ఇన్ అంటియోక్ మొట్టమొదటిది రెండోది ఈ రెండు యాత్రలు కూడా అంతియోకైలోనే ప్రారంభమైన అంతియోకైలో ముగిసినాయి దిస్ అసెంబ్లీ విచ్ హెస్ బీన్ formed and mentioned in detail in acts chapter 11 ee sanghani gurinchi antiyokayalo una sanghani gurinchi apostola karma grantham 11th adhyayamlo vivaranga cheppabadindi from where the apostle paul was sent out a sanghamu to minister now in particular among the gentiles anya janangala madhya paricharya cheyataniki apostolana paulu aa sangham nunche pampinchabaddadu you always preach the glad tidings first to the jews mari apostle ana paulu mottamadadiga tana suvarthani anni janangalato panchukuntu vachadu but then there came a point when the jews would not listen any longer and he turned to the gentiles mari yuduliki prakatinchinappudu vaaru vinanappudu vaari nunchi anni janangal vaipu ayana tiragavalsu vachindi now the third missionary journey began also in antioch but it didn't end there మూడవ సువార్త యాత్ర అనేది ఇదిగో అంత్యోకాయలోనే ప్రారంభమైంది కానీ అక్కడ ముగింపబడలేదు మరి అది ఎక్కడ ముగిసింది అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం కానీ దాన్ని ఇలా చెప్పుకుందాం ఆయన తిరిగి ఎరుషులేముకు వచ్చాడు ఎరుషులేములో అంతమైంది అనొచ్చు లేకపోతే దానికంటే ముందు ఎఫ్ఎస్ కి వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఎఫ్ఎస్ నుంచి ఋషులం కి వచ్చాడు గనక ఎఫ్ఎస్ లో అంతమైందైనా చెప్పుకోవచ్చు ఎనీవే వి హావ్ రీచ్ దట్ ట్రాన్సిషన్ పాయింట్ విచ్ చాప్టర్ 21 కాబట్టి ఈ మూడవ యాత్ర కూడా ముగిసి ఇప్పుడు ఇంకొక భాగం ప్రారంభం అవుతుంది 21వ అధ్యాయంలో అది గమనించాలి అండ్ ఇట్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నోట్ దట్ దిస్ పార్ట్ బిగిన్స్ విత్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ పాల్ యూజింగ్ వేరియస్ షిప్స్ అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఈ పౌలు యొక్క ప్రయాణాలు వాడ ప్రయాణాలు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో అనేక వాడ ప్రయాణాలు ఇక్కడ కనబడుతూ ఉన్నాయి ఈ ప్రయాణాలు ఎంత వరకు అయ్యా అంటే ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో వాడ ప్రయాణాలతో ముగిసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం remarks of our brothers regarding this journey of Paul to Jerusalem apostle and paul who jerusalem ko prayanam chestu undiga jarigina aneka sambhavalana gurinchi mana sahodaralu entha varaku vivaristhu unte mana vinna whether it was right or wrong that he went there mari akkadiki elto adi sarainda kaada ane mari meemansu kuda mana munduku vachindi and this question actually is not so easy to answer ee prashna ki jawab cheptam kuda anta sulave me kaad and as you hear different brothers speaking about it you don't get always exactly the same reply to that question mari idi ee samasya gurinchi evaru maatladna sare andaru vaari vaari vidhanallo maatladutu unta and that shows you already it's a bit difficult అరే ఎందుకు అలాగంటే దానిలో కొంత జటిలత్వం కఠినత్వం ఉంది గనక సమస్య ఉంది గనక అలా చెప్తూ ఉన్నారు 
of the Apostle Paul was deep love for his earthly people. If you go to the other side of the world, Philip Swetlinger is a man of God. ఎందుకీ ఋషులేమి కెళ్ళాలనుకుంటున్నాడంటే అపోసరుడైన పౌలు తన స్వజనుల ఎదుట వారి గురించి ప్రత్యేకమైన ప్రేమానురాగాలు కలిగి ఉన్నాడు అది మనం ఇప్పటికే చదువుకున్న రోమిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయంలో లవ్ ఫోర్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో లవ్ ఫోర్ దిలీవర్స్ అమంగ్ దిస్ట్లీ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ చూడండి దేవుని భూ సంబంధమైన ప్రజలు లేకపోతే పౌలు యొక్క స్వజనుల ఎడల ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు అంతేకాదు వారిలో ఉన్న విశ్వాసుల ఎడల ప్రత్యేకమైన ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు యూదులలో ఉండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువును సురక్షణగా అంగీకరించిన వారి ఎడల ప్రత్యేకమైన ప్రేమానురాగాలు కలిగి ఉన్నాడు సో లూష్ పీపుల్ ఇన్ జనరల్ టు ప్రీచ్ దైడింగ్స్ but also love for the believers among them idigo chudandi yudul andar edala vaaru swajanulu ganaka prema kaligi unnadu ante kaadu vaarilo prabhu nu angikarinchina nijamaina vishwasalu edala kuda pratyekamaina prema anuragalu kaligi unnadu paulu and in relation to the later thought i expressed this actually an underlying thought which is not explicitly mentioned in this portion of the acts but i would like to draw your attention to it aithe mana dhyanistho undaga ee adhyayala annitlo ee dhyanala annitlo daagi unna oka thalam kundi adi spashtanga kanapattaledu gaani meeku ee sandarbhamlo teliyeyal anukuntunna and that is in relation to the purpose of the journey of paul to jerusalem paul jerusalem ku elatam venaka unna asalu uddeshaniki sambandhinchina vishayam adi and we read about it in romans and also in second corinthians mm. but i would like to read with you because it's very concise a verse from romans 15 ee sandarbhamlo romil krasana patrika 15th adhyayamlo na maata ni manam chadukundam where he says but now verse 25 but now i go to jerusalem ministering to the saints for macedonia and achaia have been well pleased to make a certain contribution for the poor of the saints who are in Jerusalem 25 26 వచనా అయితే ఇప్పుడు పరిశుద్ధుల కొరకు పరిచర్య చేయుచు యెరూషలేమునకు వెళ్ళుచున్నాను ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉన్న పరిశుద్ధులలో వీదలైన వారి నిమిత్తము మాసిదోనియ వారును అకయ వారును కొంత సొమ్ము చందా వేయ ఇష్టపడిరి సో దిస్ వాస్ వన్ పర్పస్ ఆఫ్ హిస్ జర్నీ టు జెరూషలేం ఇదిగో పౌలు ఎరుషులేము కెళ్ళాలని ఆశించటంలో ఒక ఉద్దేశం ఇది టు హ్యాండ్ ఓవర్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది బిలీవర్స్ ఇన్ మసిడోనియా అండ్ అకాయా ఇదిగో మాసిడోనియాలోను అకాయాలోను సహోదరులు ఇచ్చిన ఆ కానుకను వారికి అందించాలి అండ్ హి వాస్ నాట్ అలోన్ అదర్ బ్రదర్స్ వర్ ట్రావెలింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ టు ట్రాన్స్మిట్ ది గిఫ్ట్ మరి పౌలు ఒంటరిగా లేడు పౌలు తో పాటు ఇంకా సహోదరులు కూడా ఉన్నారు వారు కూడా ఆ చందాని అక్కడికి అందించొచ్చు and second corinthians chapter 8 in particular gives more details as to this you have to read it at home corinthian rasana rendo patrika 8o adhyayamlo idigo ee even gurinchi lekapothe chanda gurinchi inka vivaranga raayabadindi adu meer tarava chadukoni dhyaninchukovachu i just want to emphasize the love of the apostle paul for his people in general and the believers in jerusalem who were in need idigo chodandi తన స్వజనులైన యూదుల ఎడల ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రేమ మరి ముఖ్యంగా వారిలో ఉన్న నిజమైన విశ్వాసుల ఎడల కలిగి ఉన్న ప్రేమను బట్టి ఇదిగో ఎరుషులేము కెళ్ళటానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు ఐ జస్ట్ మెన్షన్ దిస్ బికాస్ ఎక్స్ చెప్ట్ ట్వంటీ వన్ డజన్ సే దిస్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఎందుకు ఈ వివరాలను చెప్తున్నానంటే అపోస్తుల కారం గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఈ సంగతులు స్పష్టంగా తెలియజేయబడలేదు బట్ దిస్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ ది స్క్రిప్చర్స్ అండ్ వి షుడ్ రీడ్ కేర్ఫుల్లీ అయినా లేఖనాల్లో ఆసక్తికరమైన సంగతులు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని జాగ్రత్తగా మనం చదివి తెలుసుకోవాలి బ్రదర్ ఫ్రాంక్ డిన్ టాక్ అబౌట్ వర్స్ 16 ఆఫ్ యాక్ట్స్ 21 21వ అధ్యాయం 16వ వచనం నుంచి మరి సహోదరుడు ఫ్రాంక్ గారు వివరించలేదు 
So I take the liberty to add something to verse 16. ఆ పదహార వచనాన్ని గురించి కూడా కొద్దిగా మనం ధ్యానించుకుందాం యా అండ్ వి సే దే వి రీడ్ దే సమ్ ఆఫ్ ది డిసైపుల్స్ ఫ్రమ్ సిజరియా వెన్ విత్ us bringing with them a certain nazon cyprian an old disciple we soon we were to lodge చూడండి 28వ అధ్యాయం 16వ వచనం మరియు కైసరయ నుండి కొందరు శిష్యులు మొదటి నుండి శిష్యుడిగా ఉండిన కుప్రియుడైన నాసోని ఇంట మేము దిగవలన ఉద్దేశంతో అతనిని వెంట పెట్టుకొని మాతో కూడా వచ్చేది This is interesting for me and I guess for my brothers as well చూడండి ఈ మాటలు నాకు అలాగే మన సహోదరులందరిని హత్తుకునే మాటలుగా ఉన్నాయి Why such a detail ఎందుకు ఇన్ని వివరాలు ఇక్కడ చెప్పాల్సి వచ్చింది If I dare to say it what is so important about it దీని నాంత ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏమైనా ఉందా Well Naz on the meaning of the name is remembering మనాసోను అనే ఈ పేరుకి అర్థం ఏంటంటే జ్ఞాపకము చేసుకున్నట అండ్ ఐ లైక్ టు లింక్ ఇట్ విత్ ఎ వర్స్ ఇన్ గలేషియన్స్ చాప్టర్ 2 ఈ పేరులోని అర్థాన్ని గలతీలకు రాసిన పత్రికలో ఉన్న ఒక మాటతో కలిపి చదువుకొని అర్థం చేసుకుందాం అండ్ ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 10 వి షుడ్ రిమెంబర్ ద పూర్ విచ్ సేమ్ థింగ్ ఆల్సో ఐ వాస్ డిలిజెంట్ టు డూ చూడండి గలతిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన మేము బీదలను జ్ఞాపకం చేసుకున్న వాళ్ళని మాత్రమే వారు కూరి అలాగు చేయుటకు నేను ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను కలిగి ఉంటుని ఇదిగో మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో ఈ ఆసక్తి పౌలులో కనబడుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఐ సపోజ్ వెన్ యుసలం at Nazan's house he was handing over what they have brought var evle vaithe techaro nasonu intiki ragane vaari kappagistu unnaru he was an old disciple athano idir varaku nunchi shishyudu ga unna vyakti again why is it important to say he was old mari idir varaku nunchi shishyudu ga unnadu ani athanu gurinchi enduku cheppalasi vachindi actually the word old here means a disciple from the beginning మొదటి నుండి శిష్యుడిగా ఉండిన కుప్రియుడు అని మనకి తెలుగులో ఉంది మీన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎర్లీ టైమ్ వెన్ ది వర్క్ బిగన్ ఇన్ జెరూసలం ఆల్్రెడీ ఎట్ దట్ టైమ్ హి రిసీవ్డ్ క్రైస్ట్ యాస్ హిస్ సేవియర్ బికేమ్ ఎ డిసైపుల్ ఆఫ్ హిమ్ ఇదిగో యెరూషలేములో పరిచర్య ప్రారంభమైన ప్రారంభ దినాల్లోనే ప్రభువు నమ్ముకొని శిష్యుడిగా కొనసాగుతున్న ఒక వ్యక్తి నాసోన్ సైప్రియన్ మరి అతను కుప్రియుడు ఎస్ బానబాస్ హస్ బీన్ మన కుప్రకు చెందిన మరొక వ్యక్తి ఉన్నాడు మన అందరికి తెలిసిన వాడు ఆయన పేరు బర్నబా చెప్ట్ ఫోర్ హీస్ ఇంట్రొడ్యూస్ టు అస్ నాలుగు అధ్యాయంలో బర్నబాని గురించి మనకు పరిచయం చేయబడింది ఆల్సో హి గేవ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ ది పూర్ నీడీ ఆ కుప్రకు చెందిన బర్నబా కూడా తనకున్న ఆస్తి యావత్తు ఇదిగో మరి అవసరతలో ఉన్న వారి కోసం వెచ్చించాడు సో దిస్ నాసోన్ వాస్ ఆఫ్ ఎ సిమిలర్ టైప్ ఈ నాసోన్ కూడా అటువంటి వ్యక్తి these are just a few details we don't we cannot speak categorically or doc, how, how should i say it with um, certainty but we have this little hints in scripture idigo konni vishayalu balaguddinatuga cheppale kaani chinna chinna soochanalu manake ivvadthe aa soochanalu pattukoni ardham chesukovala nerchukovala so what we retain it was love of paul for the jewish people in general and for the believers which were the motive for him to go to jerusalem ipudu paulu jerusalem ki veltane kaaranam enti samadhanam vachinda idigo yudhulu edara prema kaligunnadu vaaru swajanulu vaaru nunchi prabhu nammina nijamaina vishwasam unnaru vaari edala kuda pratyekamaina prema anuragalu unde ipudu paulu jerusalem ki nadipistu unnayi and the motives were good and pure ఉద్దేశాలు మరి మంచివి అవి స్వచ్ఛమైనవి సదుద్దేశంతో వెళ్తున్నాడు ఈ విషయం మన మనసులో పెట్టుకోవాలి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇదిగో ఎరుషులేమి వెళ్ళటానికి ఏదో శరీర ఉద్రేకంతోనో శరీర సంబంధమైన ఆశతోనో వెళ్ళలేదు అందుకనే సహోదరుడు ఫ్రాంక్ గారు స్పష్టంగా చెప్పారు కదా పౌలు చేస్తుంది పాపం కాదు అని ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు రిటైన్ దిస్ 
మరి దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవటం కూడా ఎంతైనా మంచిది సమ్ బ్రదర్ సెట్ ఇట్ వాస్ ఇన్ఫర్మిటీ కొంతమంది సహోదరులకి కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ వెల్ పుట్ లైక్ దిస్ వీ హావ్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సిన్ అండ్ ఇన్ఫర్మిటీ మనం పాపానికి బలహీనతకి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గమనించాలి Hebrews in particular is very clear on this. Hebrew patrika ee vishayamlo chaala spashtanga vivaristunnadi. Hebrews 4 the Lord Jesus sympathizes with our infirmities. Mari nalugo adhyayam Hebrew grasana patrikalo Yesu Prabhu mana balahinathalu vishayamlo ayana sahaanubhavam galigina vaaduga untunnadu. But the Philip mentioned in relation to chapter 23 you know the Lord Jesus came and stood with Paul and encouraged him mari 23rdo adhyayamlo paulo sahodaru philip garu prastavinchinatuga mari ayana balahinathalo unnappudu prabhu vachi pakka nundi ayana aadarinchadu no reproach but encouragement mari chudandi emi prabhu pratyaksham ayi lekapothe darshanam ichi ayana gaddinchaledu lekapothe ayana tettuledu ivu aadaristunnadu protsakistunnadu or to speak with hebrews 4 sympathy with infirmity dani vidhanga cheppukundam hebrew rasam patrika 4 adhyayamlo cheppabadinattuga sahaanubhavam galigina vaaduga unnadu prabhu and this we see throughout idi mari charitra antatlo kuda manam chodochu and this shows us something of the greatness of the lord jesus vitannitlo mana prabhu yokka mahatyamu aina gopatana mana kanapadtu unnadi he knows our weaknesses our infirmities idigo mana prabhu mana balahinatalu erigina vaadu he will never sympathize with sin but with infirmity paapam vishayamulo orchukune vaadu ka kaagapotha balahinatalu vishayamulo nalugu padihinu cheppabadinattuga sahaanubhavam galigina vaadu i would also like to add as we look at paul here paul gurinchi manam dhyanisthu undaga maroka vishayam cheppali meetho we have to remember he was a man with same compassions as you and me paul kuda neelanti naalanti uddeshalu bhavodrekalu kaligina vyakti and he could fail and he failed at occasions మరియు కొన్ని విషయాలు విఫలం అవడానికి అవకాశం ఉంది విఫలం అయ్యాడు కూడా నెవర్ సౌ ద లార్డ్ జీసస్ అయినప్పటికీ యూస్ సారీ పౌలు విఫలం అయ్యాడు గాని మన ప్రభు ఎన్నడు మాట తప్పేవాడు కాదు విఫలం అయ్యేవాడు కాదు హీస్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఆయన ఎన్నడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఎల్లా వేళల పరిపూర్ణుడు ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ హి డిడ్ ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యము పరిపూర్ణమైంది రిగార్డింగ్ హిస్ మినిస్ట్రీ ఆన్ అర్త్ భూమి మీద ఆయన చేసిన పరిచర్యలో హి వాస్ నాట్ క్యారీడ్ అవే బై నేచురల్ ఎఫెక్షన్ ఆయన శరీర సంబంధమైన ప్రకృతి సంబంధమైన సహజమైన భావోద్రేకాలకు లోనైన వాడు కాదు జాన్ చెప్ట్ టు యోహాన్ సువార్త రెండో అధ్యాయం బిగినింగ్ ఆఫ్ హిస్ మినిస్ట్రీ ఆయన పరిచర్య ప్రారంభాన్ని గురించి మనం చూస్తే మేడ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ హిస్ మదర్ హూమ్ హి లవ్డ్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ రిగార్డింగ్ హిస్ మినిస్ట్రీ ఇదిగో తన పరిచర్య విషయములో తాను ప్రేమించిన తల్లి కూడా మరి కలుగు చేసుకోవద్దని ఆమెతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ విత్ లార్డ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు జీవితములో పరిచర్య మొత్తము ఆయన పరిపూర్ణుడు and in relation to his life on earth we see always his highest standard always guided by the holy spirit yesu christu prabhu bhoomi meda jariginchina paricharyalo ayana pramanalanta ayana sthayi anta unnatamainade ayana anni vela parishuddhaatma dwara nadipimpabadina vaade what we see here is paul we could say it was not a walk on the height of guidance by the holy spirit ee adhyayamlo mana paulu ee ta nadachukunna vidhanam chuste idigo parishuddhaatma nadipimpulo paripurnatvam ayana anusarinchinattuga paripurnanga kanapadadu gaani idigo aa unnata sthayiki tagginattu gaane undi i will make it further clear from the verses we have been reading mana chadukona ee vachanalo nunchi inka spashtanga meeku teliyestanu just before entering them i would like to clarify also one other point మరొక విషయాన్ని కూడా మీరు స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నా 
if we reconsider the verses we have been reading about the Holy Spirit here, ఇది ఓ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపుల గురించి పరిశుద్ధాత్మల గురించి మనం చదువుతూ ఉండగా we have seen already paul determined in his spirit about to jerusalem apotike paulu tana aatmalo mari thirmanam cheskonatuga bandhimpabadinatuga unnadu although not all the verses really have it that clear the word his but i leave this aside mari anni vachanalu spashtanga levu i would just like to emphasize in relation to what we have seen in verse uh, 11 the words of agabus mari 20 adhyayamu 11 21 11th lo manam chuste agabu maatalu ok sari gnapakam cheskundam there the holy spirit indicated that paul when going to jerusalem he would suffer mari akkada parishuddhaatmudu teliyestunna sangathe enti jerusalem ku kelli akkada shramal paul avtadu pay attention to this దీని ఒకసారి గమనించాలి మీరు అందరు అండ్ దట్ ఇస్ ఇన్ ఫుల్ అగ్రీమెంట్ విత్ చాప్టర్ 20 as we have seen earlier today verse 23 23వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో మరి అక్కడ పౌలు పలికిన మాటలు దానికి దీనికి ఎంత చక్కగా సరిపోయిందో చూడండి ద హోలీ స్పిరిట్ డిడ్ంట్ సే డోంట్ గో బట్ వెన్ యు గో యు విల్ సఫర్ పరిశుద్ధాత్ముడు వెళ్ళొద్దు అంటల వెళితే శ్రమల పాలు అవుతావ్ అంటనాడు now someone who is reading his bible carefully might say wait wait brother wait brother what about verse 4 mari ila gante kontha mandi meelu evaraina adagu chalage ta nalugu vachana sangathe enti ani it says here clearly at the end of verse 4 that he should not go up to jerusalem mari ikkade emunnade ante the holy spirit yeah. Yeah, by the spirit he should not go up to jerusalem నీవు యరూషలేము లో కాలు పెట్టవద్దని ఆత్మ ద్వారా పౌలుతో చెప్పిరి నౌ దోస్ ఆఫ్ యు హు డు యూస్ ద డాబి ట్రాన్స్లేషన్ విల్ హావ్ నోటిస్డ్ ఐ డిడ్ యూస్ ఇట్ నౌ ఐ వాస్ గోయింగ్ విత్ కింగ్ జేమ్స్ యా బట్ ఇన్ తెలుగు వి హావ్ డోంట్ స్టెప్ ఇన్ టు జెరూషలేం ఓకే బట్ ద వర్డ్ ద ది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇస్ ద వర్డ్ నో ఓకే ఇక్కడ మనం చదువుకున్న ఈ వచనాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం నువ్వు ఎరుషలేములో కాలు పెట్టవద్దని ఆత్మ ద్వారా పౌలుతో చెప్పేది మరి ఇక్కడ తెలుసుకున్నట అనే మాట గురించి లేకపోతే వెళ్ళవద్దు అన్న ఇక్కడ మనం ఉంది కదా దాని గురించి గ్రీక్ లో చాలా పదాలు వాడబడినాయి an absolute prohibition when the word no is used mari ee maata ki kanditanga velloddu ane artham undi but there's also a much softer word a qualitative negation we could say daniki maroga paryaya padam kuda undi it means you should not do this nu adi cheyakunda unte manchidi anna artham tho maroka maata undi more in the sense of giving a wise counsel అది ఎలా ఉందా అంటే ఒక మంచి సలహా ఇచ్చినట్టుగా ఉంది అండ్ హియర్ వి హావ్ నాట్ ది స్ట్రాంగ్ వర్డ్ బట్ యు షుడ్ నాట్ గో మరి ఇక్కడ దీని అర్థం ఏమిటయ్యా అంటే ఇది ఒక సలహా ఇచ్చినట్టుగా ఉంది నౌ ఐ జస్ట్ ఎంఫసైజ్ దిస్ బికాజ్ ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us ది హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ నాట్ కాంట్రడిక్టింగ్ ఇట్సెల్ఫ్ దట్స్ వెరీ క్లియర్ హి డజంట్ సే సంథింగ్ డిఫరెంట్ టు పాల్ దెన్ టు అదర్స్ మీ అందరికి ఒక మాట అర్థం కావాలి ఎందుకయ్యా ఇన్ని వివరాలు చెప్తున్నాడు అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ సందర్భంలో అవునని మరొక సందర్భంలో కాదని తను తాను విమ అలా నివేదించుకోడు లీటిల్ లో ఇదిగో సలహాగా చెప్పిన అర్థం ఉంది అయితే పౌలు మాత్రం ఆత్మలో బంధింపబడిన వాడుగా ఉన్నాడు ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మలో నడుచుకునే విషయంలో పౌలు ఉన్నత స్థాయికి చేరినట్టుగా ఈ సందర్భంలో కనపట్టలా when he goes to jerusalem he will suffer paulu gaani aanaadu migilina vaari kaani nedu manaku kaani parishuddhaatmulu spashtanga teliyesindi untayi ante paulu velite shramalo edurkuntadu i think we should keep this a bit in mind as we advance in our study and look into the details of what happened there in jerusalem jerusalem lo jarigina sandarbhalanni manaku telusu ganaka idigo parishuddhaatma yokka nadipimbana gurinchi 
ఈ స్పష్టమైన అవగాహన మన అందరికి ఉండటం మంచిది but we have also to be careful and i want to add this is not always black and white aithe manu koncham jagratha ga undala anni spashtanga cheppabadu we like it black and white is all easy then we are not spashtanga balaguddinattu chepparu ankonde manaku chala santosham untadi but we have to learn that we have to differentiate a bit konni saarlu manam kuda manu vivechana upayoginchi ardham chesukovala dan nunchi nerchukovali and this gets clear also from the details of the verses before us man mundu nai vachanalu manu dhyanistu undaga entaina manaki avasaram i just at still before moving on now that uh, indeed when you read brothers who have written on the subject that they felt it's a difficult subject to uh, consider mari idgo chudandi veetu meda vyakhyanalu rasina sahodaralu kuda ఈ సందర్భానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళకు కూడా గొంతు ఎలకబడినట్టుగానే ఉంది వాళ్ళు కూడా చాలా వివరాలు ఇచ్చారు నౌ వర్స్ 17 వి హావ్ వర్స్ 18 వి హావ్ రెడ్ దే కమ్ ఆన్ ది నెక్స్ట్ మార్నింగ్ టు జేమ్స్ చూడండి మరునాడు 18వ వచనంలో పెద్దలందరూ అక్కడికి వచ్చి ఉండగా పౌలు మాతో కూడా యాకోబు నొద్దకు వచ్చను ఎ పిల్ల దేర్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ ఇన్ జెరూసలం యాకోబు యెరూషలేము సంఘములో స్తంభముగా ఉన్న వారిలో ఒకడు James Saint Prosen who wrote also an epistle mari patrika rasana vyakti kuda ee vyakti he was really one who was remaining there and we see how he was associated also with the Jewish system still mari ee vyakti yakob ane vyakti sahodara Jerusalem lo unnadu sangham lo unnadu gaani idigo yudula aacharala vishayamlo inka sambandham kaligi unnattu gaane unnadu and this comes out in uh, these verses aa sangathi mundunna vachanallo manake spashtanga kanapadutundi verse 19 paul summarizes briefly his ministry paul tar parichari antatane okka vachanallo 19th vachanallo dan saramsham anta cheppesadu verse 20 what was going on in jerusalem ఇరవై వచ్చినానికి వచ్చేసరికి ఎరుషులోయం లో ఏం జరుగుతుంది అవన్నీ వింటూ ఉన్నాడు క్వైట్ అ కాంట్రాస్ట్ చూడండి రెండు ఒకదానికి ఒకటి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి లెట్స్ లుక్ అట్ వర్స్ 19 క్విక్లీ మనం 15 లో వచ్చినాను ఒకసారి చూద్దాం ఐ సెడ్ ఇట్స్ హిస్ మినిస్ట్రీ పాల్స్ మినిస్ట్రీ మరి పౌల్ పరిచయం గురించి చెప్తున్నాడు చూడండి వై నాట్ క్వైట్ ట్రూ బీట్ కేర్ఫుల్లీ ఇట్ సేస్ ద సింగ్స్ విచ్ గాడ్ హెడ్ వ్రాట్ అమంగ్ ద నేషన్స్ by his ministry but paul paricharya ani cheppanu ga vastavaniki adi kaadu ikkada eva cheptunnadu chudandi devudu anya janulalo thana paricharya dwara jariginchina vivaranalu antanadu saulu jariginchinavi god is at work vastavaniki karyam jariginchindi devude the lord jesus is at work yesu christu prabhu thana karyam jarigistunnadu it's his ministry adi ayana paricharya his acts so to say అలాగైతే ఈ కార్యాలన్నీ కూడా ఆయన కార్యాలే బట్ దెన్ రియలైజ్ త్రూ ది అపోస్టల్స్ ఆల్సో త్రూ పౌల్ అయితే ఈ అపోస్టలుల ద్వారా పౌలు ద్వారా పరిచయం జరిగించాడు వి గో క్విక్లీ బ్యాక్ టు చాప్టర్ 14 ఒకసారి 14వ అధ్యాయానికి వెళ్ళి చూద్దాం అండ్ వర్స్ 27 14వ అధ్యాయం 27వ వచనం యా ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ దే రిలేటెడ్ టు దెమ్ ఆల్ దట్ గాడ్ హెడ్ డన్ విత్ దెమ్ చూడండి ఇరవై ఏడు వచ్చినలో మొదటి స్వార్థ యాత్ర ముగింపును గురించి వింటూ ఉన్నాం వారు వచ్చి సంగమం సమకూర్చి దేవుడు తమ తోడాన్ని చేసిన కార్యములు అన్నీ ఆయన ద్వారా తెరచిన సంగతి వివరించి చూడండి దేవుడు తమ తోడండి చేసినవన్నీ పదిహేను నాలుగులో దేవుడు చేసినవన్నీ వివరించి signs and wonders which god had wrought among the nations by them parandu vachanu devudu anya janulo chesina suchakriyalanu adbhutamulanu vivarinchiri it's always the work of god ee pani ellappudu devuni pani that is how paul looked at his ministry paulu thana paricharyam ee vidhangane chustunna first corinthians chapter 15 corinthian rasana modar patrika 15th adhyayamu let us read verse 10 beautiful verse padihenu adhyayamu padavachanam chadu by god's grace i am what i am and his grace which was not towards me not in vain but i have labored more abundantly than they all but not i but the grace of god which was with me 
పదిహేనవ అధ్యాయం పద వచ్చిన అయినను నేనేమై ఉన్నాను అది దేవుని కృప వల్లనే అయి ఉన్నాను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలం కాలేదు గాని వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడుతుని ప్రయాసపడింది నేను కాను నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే లెట్ అస్ రిమెంబర్ దిస్ ఈ మాటలు మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి యూజింగ్ అస్ ఇదిగో ప్రభు మనల్ని వాడుకుంటూ ఉండగా ఈ మాటలు మన మనసుల్లో ఉండాలి ఇస్ నాట్ అస్ మనం కాదు it's god working through us mana dwara devude tana karyam jarigistu unnadu and may he be able to do so ya vidhanga mundu kalamlo kuda jariginchuga may we not be a hindrance for him to carry out his work devudu tana pani mana dwara jariginchukotaniki manave devudu paniki aatankam kaakodu now the situation there in jerusalem ippudu chodandi 20 avachanalo యూరుషలేములో ఉన్న పరిస్థితులు ఇక్కడ వివరించబడుతున్నాయి విశ్వాసులైన వారు ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారు చూసుచున్నావు కదా మరి ఇక్కడ ఎన్ని వేలు అంటే దాని అర్థం వేలాది మంది అంటే ఎంతో లెక్క లేదు అబౌట్ టెన్ థౌజండ్ ఒకవేళ పదివేల మంది అవ్వచ్చేమో దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద నంబర్ బట్ మేరియట్స్ మోర్ దెన్ దట్ అంటే పదివేల కంటే ఎక్కువే విస్తారంగా ఉన్నారని అర్థం ఇస్ ఇన్ దట్ బ్యూటిఫుల్ దట్ హౌ మెనీ గాట్ సేవ్డ్ అయితే చూడండి ఎంత మంది రక్షింపబడ్డారో ఇది ఎంత బాగుందో హౌ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ హస్ వర్క్డ్ ఆల్సో అమంగ్ ది జూస్ సేవ్డ్ సో మెనీ ఇదిగో దేవుని కృప యూదుల మధ్య కూడా తన కార్యం జరిగించి అనేక మందిని రక్షిస్తూ ఉన్నది బట్ దెన్ ఇట్ కంటిన్యూస్ వి రీడ్ దే ఆర్ జీలెస్ ఫర్ ది లా అయితే సమస్య ఏమిటంటే చూడండి ఇరవై వచ్చిన చివరి భాగం వారందరూ ధర్మశాస్త్ర మందు ఆసక్తి గలవారు మరి వీటిని గురించి మనం చదువుతూ ఉంటే నిజంగా మనం కొంచెం నిరాశ చెందుతాం బట్ వీ హెవ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అయితే ఒక సంగతి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి నిన్నే చెప్పుకున్నాం ఇదిగో చూడండి అపోస్తుల కాలము గ్రంథంలో అది సంధ్య కాలము అని మార్పు జరుగుతూ ఉన్న కాలము అన్నది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అప్పటికి ఇంకా హెబ్రూలు రాసిన పత్రిక రాయబడలేదు with the old jewish system idigo yudhulo nunchi prabhu ni angikarinchina varu yodha matanto vaari konna aa sambandhanni telchukotaniki kadabola shabdam inka mogaledani evaro oka ayana annadata but when the epistle to the hebrews was written aithe hebrews ki rasana patrika raayabadina tarvata and the message became very clear daanilo unna sandesham spashtanga teliyeyabadindi sees the ties with the jewish system ఇదిగో యోధా మతముతో ఉన్న బంధాలను బంధకాలను తెలుసుకోండయానే ఆ పిలుపు వారికి ఇవ్వబడింది ఇదిగో శిబిరము వెలుపలకి రండి అని పిలుపు ఇవ్వబడింది బ్యారింగ్ హిస్ రిప్రోచ్ ఆయన నిందను భరించి వెలుపలకి రండి అని పిలుపు ఇవ్వబడింది ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ ఈజీ ఫర్ ది జూస్ స్టిల్ టు గో టు ది టెంపుల్ అండ్ కీప్ ది లా ఇన్ లివ్ లైక్ జూయిష్ పీపుల్ ఇదిగో ప్రభువును అంగీకరించినా కూడా వారు దేవాలయానికి వెళ్తూ ఆ పనులన్నీ చేసుకుంటూ యూదుల్లాగే ఉండటం వారికి సులువే అయితే ఇప్పుడు వారు వారి బంధాలని అనుబంధాలని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది వారికే కాదు వాళ్ళకి సువార్త చెప్పిన అపోస్తుడైన పౌలు కూడా ఈ బంధాలు తెలుసుకోవటం అంత సులువేమి కాదు he had himself still some of these ties paul chuttu kuda idigo ee ee yoga mataani sambandhana bandhalu inka chuttukone unnai yesterday we have read he had vow himself idigo chudandi ayana kuda oka mukkubadi galigundani ninna vinnam kada manam the vow of a nazarite adi nazir urathaniki sambandhinchindi he was devoted to the lord in the good sense that's true oka vidhanga ayana devuniki prabhu ki tanu tanu మరి ఆ వ్రతములు అంకితం చేసుకున్న వాడిగా ఉన్నాడు 
సంఖ్యాకరణం ఆరో అధ్యాయంలో ఉన్న నాజీరు వ్రతానికి సంబంధించిన నియమాల్ని పాటిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాడు ఇదిగో ఇక్కడ ఈ వచనాల్లో కూడా మళ్ళీ మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఇదిగో పౌరు విషయంలో ఈ విషయాలు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాయంటే బలహీనతలు was it forbidden to take the vow of a nazarite idugo nazir vratamlo ee vidhanga cheyatam ide emanna nishedhimpabadina sangatha no it was not kane kaadu but there was no obligation to do so ala cheyalasina avasaram kuda ippudu ledhu but we see the infirmity which is there which was became really a trap for the apostle paul in the following verses chudandi ee balahinate పౌలుకి ఒక ప్రతిబంధకం ఒక బంధకం అయింది జేమ్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రియ సహోదరుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఏంటంటే యాపౌల్ పౌల్ ఏమో అన్ని జనాంగాల మధ్య జరిగిన పరిచయం గురించి ఆయన చెప్పాడు ఇప్పుడు ఎరుషులేములో ఉన్న యూదుల్లో నుంచి ప్రభువుని అంగీకరించిన వారికి అన్ని జనాంగాల్లో నుంచి ప్రభువుని అంగీకరించిన వారికి మధ్య చిన్న కలహం మరి మనస్పార్థలు ఏర్పడినట్టుగా కనబడుతుంది మరి అటువంటి కలహాన్ని తొలగించాలని వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంతేకాదు మరొక పక్కన పౌలు ఏమేమి చేస్తున్నాడు దాని గురించిన రకరకాల that is what we read in verse 21 avishyam 21 vachanamlo raayabadindi thou teaches all the jews among the nations apostasy for moses saying that they should not circumcise their children nor walk in the customs 21 vachana anya janalalo unna yudulu tam pillalaku sunnati cheyakodaniyo mana aacharamulu cheppuna nadavakodaniyo nu cheppata valana varandaru moseyanu vidichi pettavalane bodinchuchunnattu వీరు నిన్ను గూర్చి వర్తమానము విని ఉన్నారు అది నిజమా నిజమే కాదు అసలు అవన్నీ ఇదిగో ఒక విధమైన అపవాదే మనందరికీ తెలుసు కదా ఇదిగో మంచేమో అందరికీ తెలియదట ఏదైనా చిన్న దుర్వార్త లేకపోతే ఏదైనా ఉంటే అది ఎల్లరూ దాటిపోద్దట అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది స్టేట్మెంట్ వాస్ సింప్లీ ఫాల్స్ మరి ఇటువంటి తప్పుడు నిందలు వారు పౌల్ మీద వేస్తూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో యాకు ఒక మంచి సలహా ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై రెండు వచ్చిన చూడ సలహా ఏంటో a multitude must necessarily come together for they hear that thou art come chudandi ni vachina sangati aa janangam antadiki telustundi and then he suggests this do therefore kaabatti nivu ee pani cheyi antunadu we have four men who have a vow on them mukku padiyuna naluguru manushulu maatho unnaru no now i do the same as father greg did yesterday మరి నిన్న ఆ సోదరుడు గ్రెగ్ గారు చెప్పింది వాళ్ళు నేను చేయబోతున్నాను మరి స్కీవా అనే వాడికి ఏడుగురు కుమారులు ఉన్నాడు ఆ ప్రధాన యాజకుడికి పౌలు కూడా ఇదిగో ఏడుగురు ఆత్మ సంబంధమైన కుమారులు నేను చూసాను అయితే ఇప్పుడు నలుగురు మాత్రమే ఇక్కడ మనం చూసాం ఫోర్ డాటర్స్ ఆఫ్ ఫిలిప్ ఫిలిప్ కి నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు అండ్ ఫోర్ మెన్ who are mentioned here in this verse ah ee vachanamlo naluguru purushulu akkada kanapadutunnaru the four daughters of philip they prophesied we have heard idigo chudandi philip yokka naluguru kumartulu vaaru pravachinche vaaru ga see the guidance the power of the spirit which manifested himself through them idigo parishuddha atmudu వారి ద్వారా తన శక్తిని కనపరుస్తూ ఉన్నాడు సోదరుడు ఫ్రాంక్ గారు వివరించినట్లుగా వారి ద్వారా సరైన పద్ధతిలోనే పరిచర్య జరిగిస్తూ ఉన్నాడు వారు సంఘంలో ప్రవచించేవారు కాదు 
మరి బహిరంగంగా మీటింగ్ లో ప్రసంగాలు చేసేవారు కాదు ఇన్ ది ప్రైవేట్ సర్కిల్ ఇన్ ది హౌస్ ఇదిగో ఇళ్లల్లో మరుగున ఉండి వారికి వీరికి లేఖనాలను వివరించేవారు నౌ డౌట్ ది గిఫ్ట్ వాస్ యూస్డ్ అండ్ ది గిఫ్ట్ గాడ్ ఇస్ గివింగ్ షుడ్ బి యూస్డ్ దేవుడు ఇచ్చిన ఈ వరాన్ని ఖచ్చితంగా వాడాలి వారు వాడారు బ్యూటిఫుల్ ఎంత బాగుంది నౌ దిస్ ఫోర్ మెన్ అయితే ఇక్కడ ఈ నలుగురు ఉన్నారు చూడండి అండ్ ది వౌ వారికి మొక్కుబడి ఉంది బౌండ్ అప్ స్టిల్ విత్ ది జూయిష్ సిస్టం వారి ఇంకా యోగా బంధకాలు బంధింపబడినట్టుగా ఉన్నారు వాట్ ఇస్ పాల్ డూయింగ్ మరి పాల్ ఏం చేస్తున్నాడు వారిని ఫాలోయింగ్ ది సజెషన్ ఆఫ్ జేమ్స్ యాకోబ్ ఇచ్చిన సలహా బట్టి ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫైస్ విత్ దెం పాల్ వారితో తనను తాను ఏకం చేసుకుంటున్నాడు గుర్తింపు చేసుకుంటున్నాడు వారిలో ఒకడైపోతున్నాడు we are tempted to say paul would have better identified with the daughters in the house of philip and followed the advice he received from there manu anta paul endukai yelto kalavala asalu philip yokka naluguru kumartalto galiste anta baundeda nu anukunta but not so kani ela jaragaledu we see his infirmity mari paul yokka balahinata marokka sari manaku ikkada count up still with the jewish system ఇంకా ఇక్కడ యోగాలతో విధానాలు కనబడుతున్నాయి పౌలుకి అదే ఒక ఊరిలాగా ఉచ్చులాగా ఒక బంధకం లాగా అయిపోయింది ముందు చూసాగా పౌలు మీద నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేశారు బట్ ఇట్స్ డెల్త్ విత్ నాట్ ఇన్ ది పవర్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ బట్ ఫాలోయింగ్ అన్ సజెషన్ దాన్ని పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ద్వారా ఆ నిరాధారమైన ఆరోపణల్ని సరి చేసుకోలేదు కానీ ఒక మానవ సలహాని అనుసరించి వీడు కొనసాగుతున్నారు వెరీ వెల్ మెన్ మరి ఇదంతా చాలా చక్కగానే వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇలా చేద్దామని జేమ్స్ వాంట్ ప్లేస్ బిఫోర్ పౌల్ యాగోబు కూడా పౌల్ ని ఏదో ఈ కుట్ర పని ఇరికిద్దాం అన్న ఉద్దేశం దురుద్దేశం అసలే లేదు హ్యూమన్ వే టు డీల్ విత్ ఇస్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ కొన్నిసార్లు ఇటువంటి జటిలమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనుషుల ఆలోచన సరళే ఇలాగే పనిచేస్తుంది అండ్ ఇట్ డిన్ వర్క్ అవుట్ అయితే అది ఏమైనా పని చేసిందా అంటే విషమించింది అది దట్ విసీ వెరీ క్లియర్లీ మనకి ఇదంతా చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది కదా సారీ మై టైమ్ ఇస్ గోన్ ఐమ్ ఆల్సో గెటింగ్ టు లాంగ్ హియర్ బట్ ఇట్స్ టు బ్యూటిఫుల్ లెట్ మీ జస్ట్ గో క్విక్లీ ఓవర్ ద రిమైనింగ్ వర్సెస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హైలైట్స్ లీ వన్ ఆర్ టు థింగ్స్ ఒకటి రెండు విషయాలు స్పష్టంగా చెప్పి ముగించుకుందాం జస్ట్ బ్రీఫ్లీ ఇన్ రిలేషన్ టు వర్స్ ట్వంటీ వన్ వెన్ దే మేక్ ది రిప్రోచ్ టు పో దట్ హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ దోస్ హూ వర్ ఫుల్ జూయిష్ ఆరిజన్ షుడ్ నాట్ సర్కమ్సైజ్ ద కంట్రీ వాస్ ట్రూ చూడండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పే విషయాలన్నీ పౌల్ చేస్తున్న వాటికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి బికాస్ Paul circumcised Timothy. Why? Because they were doing the same thing. 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 But anyhow, they say, take these four men and then you pay the expenses for them. They shave their heads. That makes it clear it was a Nazarite vow. And then um, make it clear that they were walking orderly. Chudandi, Marie Chivar Kirwa Nala Gauchinu Lama Nantan. You are doing the same thing. You are doing the same thing. You are doing the same thing. ఆ ఖర్చు నువ్వే పెట్టుకో ఈ విధంగా చేయటం వల్ల ఇరవై నాలుగు చివరిలో ఏమన్నాడంటే నీవును ధర్మశాస్త్రము గైకొని యథావిధిగా నడుచుకొనిచున్నావని వారు తెలుసుకుంటారని సలహా ఇచ్చాడు ఐ వాంట్ టు డ్వెల్ ఆన్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాకింగ్ ఓర్లీ కీపింగ్ ద లో చూడండి ధర్మశాస్త్రమును గైకొనుట మరొక మాట యథావిధిగా నడుచుకొనుట వాక్ మనం ఇలాగా నడుచుకోవాల్సింది Yes no well walking orderly is certainly good idigo chodandi kramabaddhanga nadachukovatam lekapothe niyamabaddhanga chattabaddhanga nadachukovatam manchide god is a god of order no the god is not a god of disorder but of peace devudu mari garibuliki gaani karta kaadu gaani aina samadhananiki karta but again we have to put this also in contrast with another verse from galatians chapter 5 గలతిలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో మరొక వచనం ఉంది ఆ మాట చదువుకొని దీనికి దానికి వ్యత్యాసాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందాం 
we read there in verse 25, if we live by the Spirit, let us walk also by the Spirit. Chodadi, manamu atman anusarinchi jivinchu aramaitma, atman anusarinchi kramamuga narchukhandumo. Paul knew it very well. Paul gidu baga tilsu. And he says it to the believers in Galatia and to all of us, walk by the Spirit. Walk and that is much more than walking orally. And of course, it is not walking or it's not walking. Keeping the law. Again, we go back to Romans. The person who is walking in the spirit, the spirit of course, he fulfills the requirements of the law. And when I say this, I mean the Ten Commandments. Of course, but he's doing much more. He, of course, it was not the Ten Commandments, but also the ceremonial law. It's clear that we have nothing to do with them. And also those from the Jews had to really seize, cut these ties to the ceremonial law. And again, the believer today is not under the law, also not under the Ten Commandments. He walks by the Spirit. And in doing so, also what God said in the Ten Commandments is fulfilled anyway. Because the Ten Commandments were just telling the people of Israel what they should not do. The sinful nature should not be in operation. They should not kill and not lie and so forth. And someone walking by the Spirit, of course he does not lie. He tells the truth. And he does not kill. But he is even willing to lay down his life for his brother. So he does much more. So let us understand this. We should walk really by the Spirit. On that height, it is not easy. But the divine resources are available. And we want to encourage one another to do so. As we have seen, also Paul was not always walking on that height. And uh, just in finishing here, we see that in verse 25, we have just a reminder of what was agreed upon in chapter 15. Which states clearly that those who are believers from the Gentiles, they are not under law, but they should keep these four things. 
ఇదిగో చూడండి అన్య జనాంగాల్లో నుంచి ప్రభువుని అంగీకరించిన వారు వారు ధర్మశాస్త్రం కింద లేరు అయితే వారు కూడా ఇక్కడ చెప్పబడిన సంగతులు చేయవలసిన వారై ఉన్నారు నంబర్ వన్ కీపింగ్ ఫ్రమ్ థింగ్స్ ఆఫ్ టు ది ఐరల్స్ మొట్టమొదటిది విగ్రహములకు అర్పించిన వాటిని తినకూడదు నంబర్ టూ ఫ్రమ్ బ్లాడ్ తర్వాత రక్తమును గొంతు పిసికి చంపిన దాన్ని తినకూడదు త్రీ స్ట్రెంగ్ థింగ్స్ ఆ గొంతు పిసికిన దాన్ని కూడా తినకూడదు నంబర్ ఫోర్ ఫోనికేషన్ నాలుగవది జాతత్వము చెప్తే ఫిఫ్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ గివ్స్ అస్ ది సేమ్ పదిహేను అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినలో కూడా ఈ సంగతులు చెప్పబడినాయి అది యూదులే కానీ అన్య జనాంగాలే కానీ మనుషులందరికీ ఇవ్వబడిన ఇవి ఆజ్ఞలివి ఫర్ ద జూ అగైన్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఫర్ బిడ్న్ ఎట్ దిస్ మోమెంట్ టు ఫాలో ది సెరెమోనియల్ లా ఇదిగో ప్రస్తుత కాలంలో యూదుడు కూడా ఈ పైన చెప్పాడుగా ఈ ఆచారాలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బట్ ఫర్ ద ఫర్ ద జెంటైల్స్ వి హావ్ జస్ట్ వాట్ ఇస్ రిటన్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 25 అయితే అన్య జనాంగాలకి ఇరవై ఐదో వచనంలో చెప్పబడిన నియమాలు మాత్రం మనం కూడా పాటించాల్సిందే ఫైనలీ వర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ చివరిగా ఇరవై ఆరో వచనం దిస్ ఇస్ స్ట్రైకింగ్ ఇట్ సెస్ దెన్ పౌల్ టేకింగ్ ద మ్యాన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే ఇట్స్ అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుష్యులను వెంట పెట్టుకొని పోయాను మిస్ సంథింగ్ హియర్ డోంట్ బి ఇక్కడ ఏదో మరి ఒక విషయాన్ని మనం వదిలిపెట్టినట్టుగా కనపడుతుంది ఇదిగో చూడండి ఇరవై అధ్యాయం చివరిలో వాళ్ళంతా మోకాళ్ళని ప్రార్థన చేసినట్టుగా ఉంది ఇదిగో దేవుని యొక్క నడిపింపు కోసం ప్రార్థన చేసినట్టుగా ఏమి ఇక్కడ కనబడలేదు ద సైలెన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ స్పీక్స్ వెరీ లౌట్లీ డస్ ఇట్ లేఖనాల యొక్క నిశ్శబ్దం లేకపోతే మౌనం అనేది ఎంత స్పష్టంగా ఎంత గంభీరంగా ఇక్కడ కనపడుతుందో చూడండి ఇదిగో దేవుని మీద ప్రభు మీద ఆధారపడకుండా ముందుకు కొనసాగుతున్నాడు పౌలు కూడా ఆ విధంగా చేస్తున్నారు ఈ విషయంలో మనం కూడా అనేక సార్లు తప్పిపోయిన వాళ్ళమైన వారమే వీ డూ సంథింగ్ without seeking the mind of the law devuni manasu telusukokonda manam kuda torthoraga panulu chestuntu potam and this shows us how paul fall in the trap mari paul ye vidhanga aitha uchulo paddado mana kanapadutundi ikkada yes the law has nothing brought to completion idigo chudandi dharma shastram anedi deeniki paripurnata kaluga cheyali and the seven days were not yet completed yedu dinalu yedu dinalu inka paripurnam kaledu yes the following portion we consider then in the afternoon we go migilana bhagalni manam madhyanam mana kudikulo dhyaninchukunda may the lord bless his word and let us take also these lessons we see to our heart idu entu varaki dhyaninchukunna vishayalu manandar kshemaarthamai devudu mana kosam aashirvadinchugaaka thank you brother thank you